క్రియాశీల రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నా కూడా మన దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుమార్తె అయిన షర్మిల గారిపై అసభ్యకరమైన అనుచితమైన వ్యాఖ్యలని సోషల్ మీడియా ద్వారా ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ వారు ఈరోజు పదే పదే ప్రోత్సహించడం జరుగుతోంది దీనివల్ల అసత్యమైన మాటలు వంద సార్లు చెప్పి నిజం చేయాలని ఎలా అనుకుంటారు ఆ విధంగా వాళ్ళు ఈరోజు చేయడం జరుగుతోంది ఇది ఎంతవరకు సబ్బు షర్మిలమ్మ గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుమార్తెనే కాదు ఎంతోమందికి యువతకి మహిళలకు ఒక స్ఫూర్తి స్ఫూర్తి అయిన వ్యక్తి ఆమె మూడు వేల నూట పన్నెండు కిలోమీటర్లు నడిచి రెండు వందల ముప్పై రోజుల కంప్లీట్ చేసి అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచారు మహిళల సమస్యల్ని కనుక్కున్న వ్యక్తి అలాంటి మహిళలకు ఆదర ఒక ఐకాన్గా ఉండే ఒక వ్యక్తి షర్మిల గారిపై ఈరోజు ఇలాంటి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తారు ఇక సామాన్య మహిళల పరిస్థితి ఏంటి మహిళలకు సమ రక్షణ కల్పించాల్సిన ప్రభుత్వమే ఇలాంటి వ్యాఖ్యలని ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది ఇది ఎంతవరకు సబబు అంతేకాదు ఆ రోజు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల ముందు కూడా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తే ఆ రోజు షర్మిలమ్మ గారిపై వ్యాఖ్యలు చేసినప్పుడు ఆమె కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది కానీ దానికి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ లేదు ఇంతవరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు మళ్ళీ ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటారు ఆమె ఈరోజు ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు హైదరాబాద్లో ఆయన అంటారు ఆ రోజు ఎందుకు అండి మన రాష్ట్రం ఆమె ఈ సిటిజన్ కాదా ఈ రాష్ట్రానికి సిటిజన్ కాదా హైదరాబాద్లో ఎందుకు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఎందుకు చేయకూడదు మరి నీ మనము ఎక్కడ ఉంటామో ఆ ప్లేస్లో కంప్లైంట్ చేస్తాం కానీ వేరే ఒక ప్లేస్లో పోయి కంప్లైంట్ చేయము అంతేకాకుండా ఈరోజు జగనన్నపై దాడి చేసిన కేసులోనే వాళ్ళు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు ఎన్ఐఏకి కానీ సిబిఐకి కానీ వాళ్ళు సహకరించడం లేదు అలాంటిది షర్మిలమ్మ గారిపై జరిగిన ఇలాంటి వ్యాఖ్యలకు వాళ్ళు ఎంతవరకు వాళ్ళు న్యాయం చేయగలుగుతారు మాకు దానిపై నమ్మకం లేదు అందుకే ఇలా చేయడం జరిగింది ఇలాంటి వ్యాఖ్యల్ని ఎలా దీనికి ఎలాంటి సపోర్ట్ వీరి మేము ఖండించడం జరుగుతోంది మహిళా విభాగం తరఫున ఖచ్చితంగా మహిళలందరము కూడా కలిసికట్టుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నీచ నీచమైన రాజకీయాలకు బుద్ధి చెప్తాము అంతేకాదు కేవలం పార్టీకి పెరుగుతున్న ఇమేజ్ని ప్రజల్లో జగనన్నకున్న అభిమానాన్ని ఎలా వాళ్ళకి తలలు పట్టుకుంటున్నారు ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి అర్థం కాక ఇలాంటి కుటిలమైన నీచమైన రాజకీయాలకి పాల్పడుతున్నారు త్రేతాయుగంలో సీత కూడా కష్టాలు తప్పలేదు అలాంటిది షర్మిలమ్మ గారిపై ఎప్పుడైనా గొప్ప వ్యక్తులపై ఇలాంటి నిందలు సహజం దీనికి అమ్మ మీ వెంట మేమందరము ఉన్నాము మా మహిళలందరము మీ వెంట ఉంటాము మేము ఎప్పుడు సత్యం పక్కన మనము సత్యం పక్కన ఉన్నాము మనము ఖచ్చితంగా జయిస్తాము మనం మీరు అధైర్యపడవద్దు మేమందరం మీ వెంట ఉన్నాము ఖచ్చితంగా మనకు న్యాయం జరుగుతుంది ఇలాంటి వాళ్లకు ప్రజలు కూడా ఇలాంటి వాళ్ళకు బుద్ధి చెప్తారు ఎప్పుడైనా కూడా ఒక సీఎం అరవై ఏళ్ళ అనుభవం ఉంది సీఎం అనుకున్న సీఎం స్థాయి వ్యక్తి ఎలా స్పందించాలి ఎప్పుడైనా ఏ నాయకులైనా కూడా వ్యక్తిగత దూషణలకు ఎప్పుడు పాల్పడకూడదు ఎంతసేపు ఉన్న రాజకీయ నాయకులు అనే వాళ్ళు పాలసీస్ విధంగా ప్రజ ప్రజలకు సంబంధించిన పాలసీస్ మీద పోరాడాలి వాళ్ళకి ఎలాంటి న్యాయం జరుగుతుంది ఎలాంటి న్యాయం జరగటం లేదు అనే పాలసీస్ పైన ఎలాంటి పాలసీస్ పెట్టాలి అనే దానిపైన ఉద్భాదించాలి కానీ ఇలాంటి నీచమైన ప్రవృత్తులకు ఎవరు కూడా పాల్పడకూడదు ఇది చాలా పనికి మాలిన పని ఇలాంటి దుశ్చర్యలకు పాల్పడే వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ప్రజలు హర్షించరు వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ వెంట ఉండరు ఖచ్చితంగా ఈ ఎన్నికల్లో రానున్న ఎన్నికల్లో మా జగనన్నదే విజయము మీరు ఎలాంటి కుటిలమైన రాజకీయాలకు పాల్పడినా కూడా విజయం అనేది మాదే మా జగనన్నదే విజయము జగనన్నదే సీఎం అవుతారు మేమందరము మీ వెంట ఉంటాము మహిళలు మెయిన్గా మీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎలాంటి మహిళల పట్ల ఎలాంటి వివక్ష చూపుతుందో అనేది వాళ్ళకు కూడా మంచిగా అర్థమవుతుంది మహిళలందరూ మా వెంటే ఉంటారు ఖచ్చితంగా విజయం మాదే థ్యాంక్ యూ షర్మిలమ్మ గారి పైనటువంటి వచ్చిన దుష్ప్రచారం మీద ప్రెస్ మీట్ పెట్టినాము ఈరోజు షర్మిలమ్మ ఒక మహిళ మహిళ పైన ఇంతటి దుష్ప్రచారము కించపరచడము ఇవన్నీ చేయడము సోషల్ మీడియా ఉంది సోషల్ మీడియా నాగరికత పెరగటానికి మా ప్రజలు నాగరికతను పెంచుకోనీకి కానీ ఇట్లాంటి దుష్ప్రచారాలు చేయడానికి కాదు మీడియా వారు మమ్మల్ని క్షమించండి మీడియా వారు సోషల్ మీడియా అంటే మళ్ళీ అందరా అందరా అని అని కాదు ఇప్పుడు చేసినటువంటి వాక్యాలు సబబు కాదు ఒక మన రాజశేఖర రెడ్డి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని మాట్లాడుతున్నారంటే మామూలు జనాల సంగతి ఏంటి ఆమెను ఇంట్లో ఉండి వాళ్ళ భార్య పిల్లలను అన్నీ చూసుకుంటూ ఉండేదని ఏం పాదయాత్ర చేయడం తప్ప ఆమె పాదయాత్ర చేసి అన్నకు సపోర్ట్గా ఉండడం తప్ప కుటుంబానికి సపోర్ట్గా ఉండడం తప్ప ఆమె చేయడము 
ఆమె మీద ఇట్లాంటి అసభ్యకరమైనటువంటి వార్తలు రాయడము చేయడము ఇట్లాంటివి ఈ ఒకవేళ చేసినారనుకోండి సీఎంగా మీరు ఏం చేసినారు దాన్ని ఖండించారా ఇలా ఉండకూడదు ఏ ఎవరైనా ఎవరైనా ఎలా ఉండాలి అంటే మన కూతురు మన కూతురుని అంటే మనము ఊరుకోము కదా ఆయనకు కోడన్లు ఉన్నారు కూతురులు ఉన్నారు అందరు ఉన్నారు అట్లాంటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వము తెలుసుకోనటువంటి విషయము పూర్వకాలము మన గాంధీ గారి నుంచి వచ్చినది ఆడవారు అర్ధరాత్రి బయటికి రావాలా వాళ్ళకి స్వేచ్ఛ కావాలా అనే చెప్తూనే ఉన్నారు ఏం చెప్తున్నారు వేదికలు ఎక్కి ప్రసంగాలు ఇస్తున్నారే కానీ కాగితాల పైన రాస్తున్నారే కానీ ఏమన్నా అమలు పరుస్తున్నారా అమలు పరచటం లేదు ఇట్లా నీకు జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క ఆదరణను చూసి నువ్వు సహించలేక ఆమె మీద దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు మీరు ఏదైనా ఉండాలంటే ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలా ప్రజల సమస్యలు తెచ్చుకోవాలా ప్రజల్లో ఉండే నాడి కనుక్కోవాలా ఇవన్నీ చేసి మనము ప్రభుత్వాలను ఏర్పరచుకోవాలా కానీ ఇట్లాంటి నీచమైన స్థితికి దిగజారకొద్దు దయచేసి శర్మిలమ్మకు మేము మా ఆడప వారి తరఫున చెప్తున్నాము ఆమె అధైర్యపడొద్దు అని ఆమెకు మేము అండగా ఉంటాము మహిళలు తప్పకుండా ఈ తెలుగుదేశ ప్రభుత్వాన్ని మీ ప్రజలు పారద్రోళతారు నెక్స్ట్ వచ్చేది జగన్మోహన్ రెడ్డి మాకు ఆడవారికి కూడా మంచి ఇవి ఇప్పుడు ఈ చెప్తున్నటువంటి వికలాంగులకు కానీ వాళ్ళకు కానీ అన్ని చేసినటువంటివి ఇన్ని రోజులు చెప్పని చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు ఎందుకు చెప్తున్నారు ముందు నుంచే రైతు మాఫీ ఉండవలసింది అన్నీ చేయాల్సింది ఆయన ఇవన్నీ చేయకుండా ఈరోజు ప్రభుత్వం కొరకు మేము చేస్తున్నాము మేము చేస్తామని చివరి అంశంలో చెప్తున్నారు ఎవరు జగన్ అన్న చెప్పిన నవరత్నాల ఇది పైన చెప్తున్నారు దయచేసి మహిళలను మాత్రము ఎవరైనా ఆదరించండి వాళ్లకు స్వేచ్ఛగా తిరిగే అవకాశం లభించాలని కోరుతూ అందరికి సెలవు తీసుకోండి